Pago Gita, capítulo 4, El Conocimiento Transcendental, texto 40. Todo el mundo tiene un Pago Gita. Estamos listos. Ashudanana Purusha Dharma Syasya Parantapa Agya Tatshudana Sya Samshraya Sya Vinashati Nanyam Lokastina Paro Nasukam Samshraya Manaha Significado is it Significa, uh, traducción y significado por su divina gracia. I say Bhaktivedanta Swain Shri Prabhupada. Yeah. De entre muchos escritores re reveladas o modelo y autoritivas, a Bhagavad es la mejor, la, es la mejor. Personas que prácticamente son como animales. No tienen fe en las escrituras reveladas, modelo, ni conocimiento acerca de ellas. Y algunos pese a que conocen las escrituras reveladas o pueden citar pasajes de ellas, en realidad no tienen fe en esas palabras. Y aún pese a que otros puede que tengan fe en las escrituras tales como el Bhagavad Gita, no creen en la personalidad de Dios, Sri Krishna, o no lo adoran. Esas personas no pueden tener ninguna posición en el proceso de conciencia de Krishna. Ellos caen. De entre todas las personas, personas antedichas, Aquellos que no tienen fe y que siempre tienen dudas no progresan en absoluto. Los hombres que no tienen fe en Dios y en sus palabras reveladas no encuentran bien alguna en este mundo ni en el otro. Para ellos no hay felicidad en absoluto. Por lo tanto, <coughs> Uno debe seguir con fe los principios de las escrituras reveladas y de ese modo ser elevado al plano de conocimiento. Únicamente ese conocimiento lo ayudará a uno a ser promovido al plano trascendental de la comprensión espiritual. En otras palabras, las personas con dudas no tienen ninguna posición en absoluto en el ámbito de la emancipación espiritual. Luego, uno debe seguir los pasos de los grandes acharyas de la sucesión discipular para así lograr el éxito. Ash Agas Chasridanas Cha Samchayatma Vinashati Danyam Lokasina Paro Nasukam Samchayatmanaha. Pero las personas ignorantes o infieles que dudan de las escritoras reveladas no adquieren conciencia de Dios, sino que caen. Para el alma que duda, no hay felicidad en este mundo y en el otro. Namo Vishnu Brahma Krishna Prasthaya Bhutte Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tenamane Namaste Sarasutun Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shrinivadi Pascha Dhyade Sitarane Benvenido Estamos aquí de todo, diferentes partes del mundo La India Y Europa Estados Unidos América del Sur, y alguien de la luna, luna, ¿qué parte de luna? Ah, 
Qué bueno, ellos hablan español en la luna también. So aquí se explica que hay diferentes niveles de fe. ¿Y fe en qué? Porque todo el mundo tiene fe. Es parte de existir. Fe, fe. Quiere decir últimamente lo que estamos exper experimentando. Tenemos fe en las cosas que tenemos experiencia con quién o con qué tenemos experiencia. Pero fe real o fe cuando podemos ver las cosas tal como es se llama conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna quiere decir simplemente ver las cosas en realidad en vez de ser influenciado por la energía material o los tres modalidades de la naturaleza material. Como expliqué ayer, que hay comente, well, comente, estamos compartiendo las tres modalidades en tres. Una es la modalidad de la ignorancia, otra de la pasión y otra de la bondad. Y la significación de esos, o esas tres modalidades, es que en la ignorancia estamos identificándonos con ese cuerpo material. Y naturalmente, cuando alguien se identifica con su cuerpo material, está pensando que soy mujer, soy hombre, soy de un país en particular, soy fuerte, soy débil, soy, soy joven, soy, soy viejo. Es tal como si alguien está en un coche y se identifica con su coche, entonces en inglés se llama, bueno, well, en sánscrito es ahankar. En inglés quiere decir, I am the car, ahankar. Soy este coche. Pero en realidad no somos este coche. Somos almas pasajeros dentro de, del coche y ni tampoco estamos el conductor del coche porque Krishna es el conductor. Ishvara Sarabhudanam Rideshe Arjuna Tishthiti. Es Krishna quien está dándonos recuerdo, oído y conocimiento. Entonces, en realidad somos completamente dependientes en Krishna en nuestra experiencia. Pero si alguien está pensando que soy el amo de este mundo material, entonces se dice que Maya, Maya quiere decir misericordia o quiere decir ilusión, quita nuestra inteligencia, entonces somos menos conscientes, no únicamente de Krishna, pero de nos, nos, nosotros mismos y todas las otras cosas en este mundo material. Y en la pasión estamos imaginando que en una manera u otra puede, puedo encontrar una situación donde estaré Feliz, si no feliz, quizás tranquilo, pues, uh, sin ansiedad. Entonces todo el mundo está trabajando fuerte para conseguir diferentes cosas, bienes materiales, para arreglar una situación donde alguien puede encontrar la paz. Y cuando alguien se quita esa idea que soy el amo de ese mundo material y por un arreglo material puedo encontrar la paz y últimamente la felicidad, cuando alguien se quita esa idea está pensando que soy liberado y por mi prédica, por mi asociación, por mi ejemplo, puedo dar bendiciones a los demás. 
y liberarlos. Soy el liberador. Pero ese son bajo la influencia de las tres modalidades. Y cuando alguien sabe en realidad que Krishna es el disfrutador, que Krishna es el dueño de todos y Krishna es el bien queriente de, de los demás, entonces alguien puede en realidad encontrar la paz. Porque en la presencia de Krishna, la, la ilusión se desaparecerá. Pero para conocer a Krishna, necesitamos refugiarnos en Guru Sadhu y Shastra. Pero de Guru, Guru Sadhu y Sadhu, sus enseñanzas y sus actividades son basados en las escritoras. Porque Krishna, las instrucciones de Krishna son a través de las escritoras. En Bhagavad Gita, Krishna dice, Yakshastra Vidim Usri. Well, Krishna primeramente dice que nuestro enemigo, quien está cubriendo nuestra conciencia, well, tenemos tres enemigos que están cubri cubriendo nuestra conciencia y forzándonos a hacer actividades que no son en el campo sendero de conciencia de Krishna. Se llama lujuria, codicia y ira. Si alguien está bajo la influencia de codicia, ira, lujuria o la ira, entonces también se encuentra en el estado de ilusión. En ese estado de ilusión nadie puede recordar perfectamente su relación con Krishna. Ni tampoco tener la inteligencia como actuar en una manera para mejorar o revivir su relación con Krishna. Aunque la realidad es que eternamente somos servientes de Krishna, pero bajo de la lujuria, codicia y la ira no podemos en realidad entender esa cosa, cosa muy claramente. Entonces Krishna dice, Yakshasra vidim usrida, vartate kamakarata, nasasudim avapnoti, nasukam na paramgatim. Si alguien no tiene fe en las escritoras, tiene que actuar en acuerdo con las exigencias de sus sentidos y la mente. No hay otra elección. Y si alguien está actuando bajo la influencia de la ilusión, no puede encontrar la paz, ni Yakshasravidim Ushita Vartate Kamakarata Nasal Sudim y el perfección Nasudim na Paramgatim, ni el Marada Suprema, la, la meta suprema. Entonces Krishna dice que Tasmat Shastram Pramanam Te Karya Karya Vivyastito Yatva Shastra Vidano Dham Karma Karma Iharati. Tenemos que leer Bhagavad Gita para averiguar lo que tenemos que hacer y lo no tenemos que hacer. No únicamente con actividades, nuestras actividades, pero también como. Tenemos que hablar, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que entender a los demás y servir a los demás. Es, un, es una cuestión de uh, entender, well, escuchar y recordar. Por ejemplo, hay diferentes fases de hablar en Bhagavad Gita, Krishna dice, que anu vega karam vakyam sattva priyahitam chayat swareya bhyasanam jaiva vangmana tapu uchate. 
Para hablar tenemos que recordar nuestras palabras tienen que veraces y también agradables y también tienes que, tienen que ser uh, beneficiosos y también tiene que seguir los, uh, los mandatos, mandatos de las escritoras. No tenemos que inventar las cosas. Bhagavad Gita, Shimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, son perfectos. Porque Dios tiene es opulento en especialmente en seis diferentes categorías. De él es totalmente bella, bello, tiene toda la renunciación y riqueza y fama y fuerza, pero también tiene conocimiento ilimitado. Y aunque no podemos experimentar Krishna directamente ahora, por, por supuesto, por cantar Hare Krishna, por servir las deidades, por escuchar las escritoras, por servir los devotos, y intentar de arreglar nuestro ambiente dentro de nuestra casa o dentro del templo, o fuera por expandir el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu, crear un ambiente espiritual. En esta manera est estamos con, uh, experimentando a Krishna a diferentes grados. Quizás no perfectamente, pero gradualmente por ocuparnos en estas cinco diferentes actividades que tienen mucha potencia espiritual. Podemos experimentar éxtasis y amor y la presencia de Krishna y sus devotos. Entonces, Krishna es totalmente inteligente, totalmente experimentado, totalmente consciente de todos en el pasado, en el presente, en el futuro. Entonces, sus libros son perfectos, especialmente Bhagavad Gita. Podemos leer y averiguar nuestra posición actual y cómo podemos actuar para avanzar en nuestra relación con Krishna. Bhagavad Gita no es cómo podemos you know, ser fuertes o averiguar quién ganará la elección en Estados Unidos. Difícil leer Bhagavad Gita y averiguarlo. Bhagavad Gita es únicamente para averiguar quién somos ¿Quién es somos? ¿Y quién es Krishna? ¿Cuál es, nuestra, ¿Cuál es nuestra relación con Krishna? ¿Y cómo podemos revivir, desarrollar nuestra relación eterna con Krishna? Nada más que eso. Si alguien tiene interés en estas tres cosas, Krishna, nosotros, y cómo podemos revivir nuestra relación con Krishna, esta cosa se llama conciencia de Krishna. Es el ambiente de conciencia de Krishna, de las escritoras. Now, en Bhagavad Gita, Krishna dice que somos eternos. Es, hemos escuchado esta cosa muchas veces, pienso. Si no, si es la primera vez, está bien. Pero es obvio, la cosa más obvia por cada entidad viviente es que tenemos un cuerpo material lo que siempre está cambiándose. No hay momento en este mundo material donde tenemos exactamente lo, mis lo mismo cuerpo que tuvimos en el momento pasado, anterior. No siempre está cambiando, pero estamos aquí conscientes. Yo puedo ver los mismos devotos que hace dos semanas. Sus cuerpos un poco cambiando, diferente. Vestidos, 
algunos son más cansados hoy que antes, pero es la misma alma. Espero es que la misma alma, no es en alguien diferente. Entonces, esta enseñanza de Bhagavad Gita es perfecto, es aplicable a cada entidad viviente en todo este universo, no únicamente en este universo, pero en todos los universos. Aquí somos en este universo tan pequeño que únicamente algunos trillones y trillones de entidades vivientes, el más pequeño universo en el mundo material. Y en el mundo espiritual también hay almas espirituales ilimitadas, que son, también son eternos, viven en un, en un mundo eterno. Y la segunda cosa es que hay un Dios, hay un controlador de este universo, y podemos ver que el sol está subiendo exactamente en punto cada día y uh, de, de, uh, bajando exactamente en punto cada día. Hay un controlador en este mundo material. No, es, no fue creado por accidente, fue creado bajo la inteligencia de un alma ilimitadamente poderoso e inteligente. Entonces, las escrituras reveladas no son algo sentimental o especulativo, son en realidad perfectos. Pero si estamos intentando entender las escrituras del punto de vista material, son muy difíciles de entender. Si estamos intentando de entender las escrituras de las palabras de Krishna hablando con nosotros, cómo podemos mejorar nuestra relación con Krishna, con él, entonces ellos tienen otro tipo de sentido, uh, sentido, sentido transcendental. Y tenemos que averiguar nuestro avance en la vida espiritual en acuerdo con nuestra visión. Si nuestra visión es en acuerdo con las escritoras, entonces está, oh, en, estamos avanzados, o por lo menos tenemos la oportunidad de avanzar en la vida espiritual. So aquí en el significado, Prabhupada explica que hay tres diferentes tipos de fe en Krishna, o en las, las escritoras reveladas, porque no hay diferencia entre Bhagavad Gita y Krishna. Krishna y Bhagavad Gita son los mismos, porque Krishna es absoluto. Entonces, hay una clase de personas que no tienen no tiene ninguna fe en las escritoras. Ellos piensan que los escritores fueron escritos por algunos tontos o fanáticos o son la imaginación de algunas personas que quieren conseguir dinero por vender escritores. O piense que Bhagavad Gita fue escrito dos mil años o algo por un hombre, uno otro, hombre otra, en los Himalayas, fumando algo e inventando filosofía. Pero la realidad es Bhagavad Gita es en ciencia. Y si alguien no entiende esa ciencia, es exactamente como un animal, como explica aquí. No para afan, afan, ofender a nadie, pero un animal se, se identifica con su cuerpo material, un hombre que se identifica con su cuerpo material, y no entiende su, su identidad como un alma espiritual, es exactamente como un animal. Entonces, ellos no tienen nada que ver con los escritores. Si dar una escritora en la calle para vender a este tipo de personas, ellos no quieren escuchar porque piensan 
es un perdido de su tiempo. Y si alguien en una manera u otra por sus actividades pasadas tiene algo de fe en las escritoras y pueden citar pasajes de ellos, ellas, pero no tienen ninguna fe en estas es, uh, palabras. Es como un pájaro, un loro, repitiendo las escritoras. Una vez cuando estuve en Dallas, en 1975, Prabhupada estaba visitando y en esta época había muchos estudiantes de Guruko. Y había un, una contesta cada semana quien podía uh, memorizar un capítulo de Bhagavad Gita en sánscrito para conseguir el maha, el plato de maha. Uh, 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 entre los different, diferentes estudiantes en Guruko había dos estudiantes muy expertos en uh, memorizar el, los capítulos de Bhagavad Gita. Y cuando Prabhupada es, estaba allí, los autoridades en el templo les presentaron a Prabhupada los dos devotos. Y te sabes, estás haciendo yoga, cabeza abajo. Entonces, ellos estaban uh, repitiendo o citando los versos en sánscrito a Prabhupada de uh, Bhagavad Gita muy rápido. Finalmente Prabhupada les dijo, por favor, párate. Para. Y decirme cuál es la significación lo, lo que estás de, uh, citando, los diferentes versos. Y los estudiantes de Guru Kho no sabían nada de la traducción de los versos. Simplemente estaba repitiendo por memoria los versos como un loro. Y Prabhupada no estaba muy completito y les dijo, tienes que entender también lo que estás repitiendo. No somos loros. Quizás en nuestra próxima vida podemos convertirnos en loros, pero no es el objeto del Bhagavad Gita. Entonces tenemos que también no simplemente citar los pasajes, aunque sea mejor no saber nada de Bhagavad Gita, pero tenemos que también entender los, los, su significación. Y algunos, ellos tienen fe en Bhagavad Gita, tercera clase de persona, y aceptar las enseñanzas, y también, en una manera u otra, está siguiendo las instrucciones de Bhagavad Gita. Pero no creen que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y ellos tienen que rendir a él. No. Ellos piensan, vamos a rendir a Brahman en personal. El no nacido dentro de Krishna. Entonces, ellos también son asuras o demonios. Alguien que no cree en Krishna, naturalmente está pensando que soy Dios. Entonces, tenemos que, probablemente explico aquí, no, único, tenemos que leer Bhagavad Gita cada día. No es que están aburridos, mismo cosa cada día, que no somos este cuerpo, que Krishna es Dios, que tiene, tengo que hacer servicio devocional a Krishna. He escuchado esta cosa tanto veces, estoy muy aburrido, mejor leer el periódico, la, mirar una revista más interesante. Hay fotos muy, con muchos col, coloridos y muchas noticias 
actuales que me interesan mucho. No, esta cosa es, no, es, no es muy bien. Estamos escuchando de personas que son animales en el nivel de animales y si estamos absortos, apreciando y mirando siempre las cosas mundanas, entonces convertiremos otra, otra vez en animales. Mejor poner o hacer un tiempo cada día de leer a Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, y intentar de entender Krishna mejor, entender, intentar de entender nuestra propia identidad como un alma espiritual, serviente de los servientes de los servientes de Krishna. Y cómo podemos mejorar nuestro servicio devocional a Krishna y a sus devotos para en realidad experimentar la conciencia de Krishna. Entonces hay tres clases de devotos y en acuerdo con su habilidad, no únicamente leer Bhagavad Gita, pero ver a través de Bhagavad Gita y aplicarlo en su vida, estas este tres cosas, escuchar, re, re, uh, recordar, ver, cuatro es poner en práctica lo que dice Bhagavad Gita. Entonces, en el Néctar de Devoción, Prabhupada explica que hay tres clases de votos que son elegibles de aceptar servicio devocional. Una clase es primera clase. So este devoto, Prabhupada ex explica, es muy experto en el estudio de los escritores pertinentes. Y también es experto en presentar argumentos en función de esos escritores. Por esa razón, Prabhupada no está dándonos muchos escritores. Por supuesto, Prabhupada tenía un tiempo límite, pero él eligió de presentar a nosotros escritores específicamente sobre nuestra relación con Krishna. Mahabharata, otros Puranas, etc. Si estamos leyéndolos demasiado, entonces volveremos confundidos. Porque hay muchas contradicciones entre ellos debido a que fue escritos por diferentes sabios y también son de diferentes épocas. Se dice Tarka o Pratishta, Shrutiya Vivina, Sabri Shriya Vivina, Dharma Sitatvam Nihitam Guhayam, Mahadno Yena Katasapanta. En el Mahabharata se, se dice Tarka o Pratishta. Podemos malgastar nuestro tiempo, argumentar, discutir sobre diferentes different, uh, uh, argumentos de los escritores. De dónde viene el alma, Jiva. Es verdad que estuvimos en el mundo espiritual o llegamos aquí de Mahavishnu, o estamos aquí para siempre, y argumentar, so, discutir esta cosa hasta tiempo inmemorial, o hasta la muerte de Brahma, y no llegar a la conclusión, hasta podemos empezar en la próxima vida de otro Brahma, empezar otra vez esta discusiones. Es inútil. Tarka apratishta. Ten, tenemos que discutir, pero sobre cosas que pueden <coughs> mejorar nuestro servicio devocional y nuestro entendimiento de nuestra relación con Krishna. No importa, por ejemplo, en esta situación, en este ejemplo, en este ejemplo donde no, no, ¿Cuál es nuestro origen? Porque no importa, estamos aquí en el mundo material. 
Siaga and I said, oh, gar, uh, oh, Orgando and El Oceano. And Toto says, no importa in que manera llegó allí. Esta Orgando and El Oceano mejor simplemente salir de Oceano y después preguntar este tipo de cosas. Mejor ser salvado primeramente y después discutir su origen de llegar al océano. Y Shutia Vivina, tantos diferentes escritores y cada escritor es por un diferente tipo de persona, en diferentes niveles de fe, en situaciones. Hay escritores que proponen que Shiva y Durga son dioses, o Indra es dios, o somos dioses, o nuestro perro es dios. Hay diferentes escritores que dicen diferentes cosas. Y si estamos leyéndolos, intentando de averiguar si es verdad, no es verdad, entonces perderemos nuestro tiempo. Hay diferentes sabios. Cada reunión de en la India hay diferentes sabios. Pro, 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 uh, diciendo su propia verdad. Hay Janmini, Gautama, Kanada, etc. Vai Champagne, Patanjali. Uh, ellos dicen diferentes cosas y sus seguidores son diferentes modalidades de la naturaleza material. Pero estamos a prueba de elegir Verbias como el líder, nuestro sabio principal. Y Dharma Sitatvam Nihitam Guhaya, si queremos experimentar la verdad, tenemos que Mahajano Yena Katasa elegir a alguien para seguirlo. Todo el mundo tiene su líder, no es posible no tener un líder. Si no tenemos Vedivyas o nuestros charias en la sucesión discipular como nuestro líder, tenemos que elegir uno o otro líder. Un estrella de los cine o un atleta, atlético, se dice? Atleta. Atleta, atleta. atleta. Alguien que jugar deportes. O alguien. Todo el mundo necesita alguien de apreciar y seguir. Y si no estamos fijando nuestra apreciación y vida en las enseñanzas, de ejemplo, de alguien, alguien espiritual, tenemos que elegir alguien material. Quizás en la modalidad de la bondad, quizás en la modalidad de la pasión y quizás en la modalidad de ignorancia. Un gran controlador de este mundo material, un gran disfrutador de este mundo en este mundo material, o una persona que es intentando de apreciar algo muy bueno. No está enfocando en Krishna, pero es el bien queriente de los demás, salvando a los balenas, a los balenas, los ballenas. Valdeenas? Ballenas. Ballenas, ballenas. Alguien. Que en, pero tenemos que averiguar el devoto que está repitiendo y siguiendo las escritores. Quien está intentando por lo menos revivir su relación amorosa con Krishna y por hacerlo está también sirviendo a los devotos en una manera adecuada. Y también es enfocado a ayudar a los inocentes para su avance en la vida espiritual. Y es evitando a los no devotos quienes están intentando de quitar nuestra fe y conciencia de Krishna en vez de eso está dando nuestra uh, Advertencias, ¿cómo se dice? Ad advertisements. Advertencias. Advertencias, sí. Para ser ricos, sí, vamos a ser ricos, poderosos, famosos, uh, 
Advertisement es, es propaganda, Guru Maharaj. Advertisement propaganda. propaganda. Sí. sí, vamos a avanzar en la vida espiritual y ser lo mejor de todos. Soy muy débil, no tengo mucho conocimiento, soy un sinvergüenza, pero soy lo mejor porque mi colección de mariposas es la más grande. En una manera u otra, todo el mundo está intentando de ser mejor que los demás. Y en vez de servir a los demás en conciencia de Krishna, competir con los demás para replacer a Krishna como la persona más importante en ese universo. Entonces, es leer los escritores y, como probablemente explica aquí, él puede presentar conclusiones con mucha facilidad y perfecta discreción y puede juzgar las formas del servicio devocional de una manera decisiva. Y hay, this is Nectar de Devoción, capítulo, uh, pienso es dos o tres, se llama la elegibilidad para avanzar, aceptar el servicio devocional. Es, este devoto es de primera fe, de primera clase. Y segunda clase es, los, uh, es no es muy experto en argumentar fundándose en las escrituras vedas reveladas, pero tiene el fe firme en el adjetivo. El significado de esta descripción es que el devoto de segunda clase tiene fe firme en el proceso de servicio devocional que se le presta a Krishna, pero algunas veces no puede ofrecer a un open, oponente argumentos y decisiones basados en los escritores revelados. Sin embargo, al mismo tiempo permanece inmutable en su fuera interno con respecto a su decisión de que Krishna es el objeto supremo de veneración. Y el neófito, alguien que primeramente se identifica con su cuerpo material y su mente sutil, el neófito de cuatro diferentes uh, categorías es aquel que fe no es fuerte y quien al mismo tiempo no reconoce la decisión de los escritores reveladas. La fe del neófito la puede alterar algún alguien que tenga, tenga argumentos fuertes o una decisión opuesta. La diferencia del devoto de segunda clase es que tampoco puede presentar argumentos y pruebas tomados de los suscriptores, pero que no obstante tiene fe absoluta en el objetivo. El neófito no tiene fe firme en el objetivo, por eso se le llama devoto neófito. Entonces, no tenemos que quedar en el estado de devoto neófito. Tenemos que, por lo menos, elevarnos al estado de conciencia de Krishna, donde por, por, podemos, por lo menos, ten, tener determinación por servir a Krishna, especialmente amar a Krishna sin deseos materiales y servir a los devotos adecuadamente en acuerdo con su posición, aceptar a los devotos superiores como nuestros gurus y cooperar con los devotos en nivel igual con nosotros que nosotros, y ayudar a los devotos inocentes y cooperar con los devotos para uh, Intentar de ayudar a las personas inocentes que no tienen ningún conocimiento acerca de Krishna. Y evitar la asociación con los no devotos. Entonces, en Nectar de Devoción, de la Devoción, tenemos ejemplos de que Gajendra, quien estaba sufriendo 
he vi lo que tenía un problema con su pie que un cocodrilo estaba morando mordándole pero Krishna le salvó y él convirtió en un devoto de Krishna simplemente Drumar quería un, una morada más grande que su tata abuela, abuelo, Brahma, y hizo tantas austeridades para hacerlo, y finalmente encontró a Krishna cara a cara, y también se convirtió en el devoto puro de Krishna. En la forma similar, los sabios en Amasharanya estaban escuchando de Sutta Goswami sobre cuál es la verdad absoluta, y finalmente llegó la, llegaron la conclusión que Krishna es Dios y tenemos que servirle. Y los cuatro Kumaras, después de vagar en todo el, un, el universo y en el mundo espiritual, finalmente encontraron a, a Narayan en el mundo espiritual y también se convirtió en devotos puros de Krishna. Entonces, no importa nuestro estado en lo que encontramos ahora, tenemos que cada día regularmente escuchar las suscriptores, especialmente Bhagavad Gita y Shemad Bhagavatam, intentar de verlo a través de ojos espirituales, cómo podemos ver las cosas en este mundo material en relación con Krishna, en relación con servicio devocional y aplicar nuestra vida las enseñanzas para mejorar nuestro amor y servicio a los demás, a Krishna, en términos de las escritoras. Anuvega karam vakyam sattva priya hitam triyat. Hablar algo que es verdad, algo que es amable, algo que es beneficioso, algo que sigue los escritores y algo que no agitar la mente de los demás. En esta manera, purificar nuestra, nuestra habla, nuestra mente, nuestras actividades y llegar a la plataforma de ser un devoto puro de Krishna. Entonces, la conclusión es que por la misericordia de Srila Prabhupada tenemos escritores védicos reveladas que puede ayudarnos a revelar, revelar, revivir nuestra relación con Krishna y dejar este mundo material y entrar en nuestra morada original, nuestro hogar original, al mundo espiritual. O por lo menos en esta vida, más y más consciente, conciencia de Krishna. So, ¿Puedo parar aquí? ¿Hay una pregunta? ¿Un desfío? Desafío. Kumara, ¿tienes un desafío? <risa> Tengo una pregunta, Guru Maharaj, de parte de la Mare Nityanki de Vida. Sí, muchas gracias por la clase, Guru Maharaj. Sí. Eh, la pregunta de la Madre. Eh, la austeridad del habla que mencionó usted, ¿queda claro cuál es el uso ideal del habla por nuestra parte? ¿Podría darnos, por favor, herramientas? para saber llevar las palabras ásperas, desagradables de otros devotos hacia nosotros. Gracias por sus palabras y por venir aquí para iluminarnos. Reverencias sinceras de todos los Vaishnavas, Nityangi de Vidas. Hare Krishna, gracias por la pregunta. En Shumat Bhagavatam podemos ver que hay devotos como Brigham Maharaj. Brigham Maharaj era un, un Brahma muy elevado. Y él estaba hablando con los sabios, y ellos no sabían lo que sea Dios, la, la persona máxima en el universo. Entonces, Brigo fue a diferentes lugares para averiguar lo que sea, o quien sea, la persona suprema en este mundo material. Entonces, él fue a, primeramente a Brahma, y no su padre con cuatro cabezas. Y cuando él llegó, Brahma estaba muy animado porque su hijo 
favor, uno de sus hijos llegaron para encontrarle. Pero Brigamuni no dio ningún respeto a su padre. Entonces su, su padre se volvió muy iracunda y quería maldecir su, su hijo. Pero debido a que la gran inteligencia de Brahma, él no maldició su hijo, no, no maldijo su hijo. En vez de eso, él controló su mente con su gran inteligencia. Pero Brigamuni no, uh, Brigamuni no es, 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 uh, esper, esper, esperaba allí, entonces él fue para visitar a su hermano, el señor Shiva. Y el señor Shiva también estaba muy animado de ver a su hijo, a su hermano, y fue para abrazarla. Pero Brigamuni le dijo a señor Shiva, por favor, no tócame, tú eres muy sucio, estás cubierto con cenizas, tiene asociación con fantasmas, por favor, no tócame. Entonces, señor Shiva se enfadó y tuvo su triente para matarle. Afortunadamente, Parvati, su esposa, da reverencias a los pies de señor Shiva y le pidió, por favor, no mata a su hermano. Brigamuni fue uh, fue en el lugar de señor Vishnu, Suete Dweep, y entró en el puerto sin ningún aviso. Señor Vishnu estaba sen, uh, lanzando, uh, yesado, ya, yesiendo, 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 en su cama, su esposa estaba masa, uh, dando masajes a, a sus pies y Brigamuni entró en su casa en el mundo espiritual en Suete Dweep y le dio a Señor Vishnu en su pecho un pedazo. ¿Pedazo? ¿Un kick? Un... Patada. Una patada. Patada. Pero el señor Vishnu, en vez de ser molestado, levantó y tomó el pie de uh, Brigamuni y empezó a darles masajes a su pie, diciendo, por favor, señor. Uh, señor, tú eres un gran brahmana, desafortunadamente entró en mi casa y no uh, le dio di un una bienvenido adecuado, por favor, perdóname, soy un gran defensor, por favor, permíteme dar tus pies, mensaje, porque tus pies de lotos con son tan suaves como un flor de loto y mi pecho es tan duro como la, 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 la embajra, no, es un lightning bolt, la, lámpago, relámpago. Entonces él estaba dando mensajes, mensajes a sus pies, diciendo, por favor, señor Brigo, por gran uh, fortuna, Tú estás ahora mi morada, por favor, quédate aquí y purificar a mi, mi morada por su presencia. Y debido a que has dado patada, patada a mi pecho, ahora mi pecho se purificó, entonces estoy seguro que la diosa de la fortuna se quedará aquí para, en mi pecho para siempre. Entonces, Brigamuni estaba muy sorprendido, sorprendido por las actividades de señor Vishnu y lágrimas de amor 
estás, están, estabas uh, saliendo de sus ojos y con gran amor él fue para dar conocimiento a los otros sabios que en realidad Vishnu es la suprema personalidad de Dios. Entonces, el rem remedio para que podemos purificar nuestra habla es después, antes de decir algo, pensar lo que Krishna quiere que yo diga. diga. Y meditar en las enseñanzas, los uh, ejemplos de otros devotos y pensar en Krishna, orar a Krishna, y si cuando Krishna vea que somos sinceros, Krishna puede darnos la inteligencia, cómo podemos responder en una manera que puede completar a Krishna y desarrollar todas las buenas cualidades de un hablador perfecto. Entonces, el método de hacer algo bueno es refugiarnos en Krishna y sus enseñanzas y ser dispuesto de listos, de abiertos para escuchar la inteligencia que Krishna puede darnos para hacer un servicio perfecto. ¿Algo más? Guru Maharaj, eh, acá tenemos una pregunta de la Madre Mahodari. Dice, eh, respetuosa reverencia Maharaj, ¿en qué momento deja de ser saludable la competencia entre devotos? ¿Cómo? ¿En qué momento deja de ser saludable la competencia entre devotos? Cuando hay envidia. Estamos pensando, por ejemplo, cuando estoy distribuyendo libros en los aeropuertos de Estados Unidos, a veces había mucha competencia, competencia entre los devotos. Algunos de los, devo, los devotos estaba, quienes, quienes estaban distribuyendo libros eran los mejores en el mundo en este momento. Si alguien está pensando, por favor, Señor, don't toma este libro de mi competidor porque perderé esta competencia. Por favor, quizás tengo que ir y decirle, por favor, don't, no tomas este libro. Es un secta peligroso. <laughs> Esta cosa no es una buena competencia. Por lo, por lo menos tengo experiencia. Si estás viendo, devoto distribuyendo un libro, un poco de envidia pensando, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces, por eso nuestro deseo de distribuir libros incrementará. Entonces, Krishna nos mandará a otra persona para tomar un libro de nosotros, porque este mundo material es basado en deseos. Pero tenemos que averiguar que nuestro deseo es positivo, que queremos hacer más servicio, no, en, no que el otro devoto está haciendo menos servicio, para que yo pueda ser lo mejor. Entonces, podemos parar aquí. Muchas Guru, gracias. Ah, disculpe, ¿Sí? una, una última pregunta. Ok. De Madre Nadilla Nivasidasi, de Perú. Hare Krishna Maharaj, reverencias, mi pregunta. Hare Krishna. ¿Por qué no se logra estar en la bondad aún a pesar de estar viviendo en un lugar apartado y practicando el proceso de conciencia de Krishna? Gracias. Como Prahlad Maharaj dijo, no hay enemigo más peor que en nuestra mente. No es posible estar apartado de nuestra mente. La única, la única manera es poner Krishna en nuestra mente. Y también desarrollar un poco de desapego de nuestra mente material. Averiguar la diferencia entre un pensamiento espiritual y un pensamiento material. Y elegir los pensamientos espirituales y no ser molestados que algunos pensamientos materiales entren en nuestra mente. Porque no puede darnos Daño únicamente cuando estamos apegando, apegándonos, apegando a este 
deseos y pensamientos materiales. Este es el daño. Ellos pueden entrar y, ex, eh, y salir y no hay problema. Simplemente tenemos que concentrar y meditar más y más en el santo nombre y las enseñanzas de Krishna. Y es mejor no estar de, completamente apartado de los devotos porque en la asociación con los devotos uh, tenemos más ayuda para en realidad ver buenos ejemplos y los devotos algunas veces pueden averiguar si estamos en Maya o estamos en conciencia de Krishna y ayudarnos a salir de Maya y avanzar en la vida espiritual. Muchas gracias. Srila Prabhupada Kidai, Grantaraj Bhagavad Gita Kidai. Gracias, Guru Maharaj. Srila Prabhupada Nanda Sasa Gracias. 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 Gracias.